తెలంగాణలో కేసీఆర్ గెలుపుకు పరోక్షంగా చంద్రబాబు నాయుడే కారణమయ్యాడని బీజేపీ నాయకులు అన్నారు ఇంటింటికి బీజేపీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు గుంటూరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో సినీ నటి మాధవిలత పాల్గొన్నారు కేంద్రంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని సమర్థంగా తిప్పికొట్టేందుకే డిసెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి ఇంటింటికి బీజేపీ కార్యక్రమానికి పార్టీ నాయకులు శ్రీకారం చుట్టారు ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇంటింటికి తిరిగి బీజేపీ నాయకులు కేంద్రం ఏపీకి ఇస్తున్న నిధులు చేపడుతున్న అభివృద్ది పనులు తదితర విషయాలను వివరిస్తున్నారు ఈ రోజు గుంటూరులో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాధవీలత మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులన్నీ కేంద్ర నిధులతోనే జరుగుతున్నాయన్నారు కేంద్రం నుంచి వచ్చిన నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దారి మళ్లించిందన్నారు కేసీఆర్ గెలుపునకు పరోక్షంగా చంద్రబాబు నాయుడే కారణమన్నారు బాబుపై ఉన్న వ్యతిరేకతే హరికృష్ణ కూతురి ఓటమికి కారణమైందని వివరించారు రాబందులకు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ప్రజలకు బుద్ధి చెప్తారని ఎద్దేవా చేశారు తల్లి కాంగ్రెస్ శంకన ఎక్కి పిల్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను చంద్రబాబు కొన్నారని విమర్శించారు కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జయప్రకాష్ అమ్మిశెట్టి ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ పరిచయాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కొంతమంది అందరినీ రమ్మని కూర్చోబెడితే అందరూ నాలుగు వందల మంది దాకా వచ్చారు కూర్చున్న చిన్న గట్టు గద కూర్చొని మరి భారతీయ జనతా పార్టీ సపోర్ట్ చేయాలని అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఆలస్యంగా వచ్చారండి ఏ రోజైతే చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో జత కట్టి మహాకూటమి ఏర్పాటు చేసినారో ఆ రోజే అందరం కూడా కలిసి ఇనానిమస్గా కులాల వారీగా డివిజన్స్ వారీగా వీధుల వారీగా మీటింగ్లు పెట్టుకొని కేసీఆర్కి ఓటేద్దామని నిర్ణయం చేసుకున్నాము మరి మీరు ఆలస్యంగా వచ్చారని చెప్పిన మాట ఆలస్యం ఏంటంటే బాబు పది రోజులు ఉంటే ఇంకా ఆలస్యం ఏంటంటారు అంటే మేము ఆయన ఇక్కడ వస్తారనగానే ముందు మీటింగ్లు పెట్టేసుకుని డెసిషన్ తీసుకున్నామండి ఆయన అడుగు పెట్టక ముందే నిర్ణయం తీసుకున్నాము అంటే వాళ్ళని పెద్ద గొప్ప కన్విన్స్ చేయడానికి కొంత టైం పట్టింది బట్ కన్విన్స్ కాలేదని ఒకటి అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇతని దెబ్బకి మళ్ళీ ఓటు కనుక చీలితే మళ్ళీ ఎక్కడ మహాకూటమికి లాభం చెందుద్దు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రజలు యాంటీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎట్లా ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనడానికి తెలంగాణ ఎన్నిక నిదర్శనం నేను ఈరోజు ఇక్కడికి రావటానికి ఏదో సెలబ్రిటీ క్యాంపెయిన్ క్యాన్వసింగ్ చేయటానికి అయితే కాదు నాకు ఒకటే అనిపించింది దిస్ కంట్రీ షుడ్ బి మోడిఫైడ్ సో మోడిఫై అవ్వాలంటే సో మోడీ ఆన్ ఫీల్డ్ ఉండాలి అది మొన్న అంటే మొన్న సాటర్డే వరకు నేను పట్టిసీమలో ఉన్నాను అక్కడ పక్కనే పోలవరం ఉంది అరౌండ్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో చాలామంది వెళ్ళి చూసి వస్తున్నారు నేను అడిగాను వాళ్ళని ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నారు అని చాలామంది అంటే మహిళలు పిల్లలు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి వస్తున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు చూసి వస్తున్నామన్నారు అవునా ఎవరు ఎవరు కట్టిస్తున్నారు అది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు నాకు అక్కడే చాలా బాధ వేసింది యాక్చువల్లీ పోలవరం వచ్చే ప్రతి రూపాయ ఏదైతే ఉందో నిధులన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వమే సమకూరుస్తుంది ఈ విషయాన్ని ప్రజల్ని మోసం చేసి అది ప్రజల వద్దకు వెళ్ళకుండా నేనే కట్టిస్తున్నా అని చెప్పడం చాలా పెద్ద తప్పు అంటే ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి అలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేయడం అన్నది చాలా తప్పు అండ్ అండ్ మనందరికీ తెలుసు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ఎప్పుడైతే మన గడ్కరీ గారు రోడ్డు రవాణా యూనియన్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్ని మనకు రోడ్లు వచ్చాయి ఎన్ని నేషనల్ హైవేస్ వచ్చాయి మనం ఎంత కంఫర్ట్గా ఫాస్టెస్ట్గా ట్రావెల్ చేయగలుగుతున్నాము అన్ని ప్లేసులకి మనం అందరము అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఎవరి వల్ల వచ్చింది కానీ దీన్ని కూడా మబ్బు పెడుతున్నారు దీంతోపాటు ఇటు చంద్రన్న పథకం అని రైతులకు సంబంధించిన పథకాలన్నీ అన్ని అంటే ఒకప్పుడు బీజేపీతో అలయన్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి తీసుకున్న పథకాలన్నింటినీ ఇప్పుడు ఆయన సొంత పేరు పెట్టుకొని బీజేపీ మీద ఒక వ్యతిరేకతని ప్రజల్లో చాలా పెంచుతున్నారు ఇది కూడా తప్పు సో ఇవన్నీ ప్రజలకి దీంతోపాటు ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మీ ప్రెస్ మీటింగ్ ఇంకో గంట సేపు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజలకు ఏమేమి అందిస్తుంది అన్నది చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది సాయంత్రం వరకు సో అలా కాకుండా అసలు నిజంగా ప్రజలకు సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్పాలి సో అందుకే ఇంటింటికి బీజేపీ వాళ్ళు మన దగ్గరికి రారు ఎక్కడో మీటింగ్ పెట్టేసి వాళ్ళందరినీ పిలవకుండా మేమే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మన మోడీ గారు ఈ దేశం కోసం ఇలాంటి పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు అండ్ మనందరికీ చాలా బాగా తెలుసు ఐదు వందల అకౌంట్లు క్లోజ్ చేయించారు సో ఫారిన్ ఫండ్స్ అవన్నీ ఏంటంటే చాలా ఇల్లీగల్గా ఖర్చు పెడుతున్నారు వాటిని ప్రజలకు వినియోగించే విధంగా ఖర్చు పెట్టట్లేదనే ఉద్దేశంతో ఐదు వందల అకౌంట్లు అఫీషియల్గా క్లోజ్ చేయించిన పక్షంలో అండ్ ఆయా మెషనరీస్ నడుపుతున్న కొన్ని ఛానల్స్ అయితేనేమి కొన్ని సంస్థలు అయితేమి మోడీ గారి మీద వ్యతిరేకత పెంచుకున్నాయి 
అండ్ అలాగే ట్యాక్స్లు ప్రాపర్గా కట్టాలి అని ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్ ఒకటి ఏదైతే పెట్టారో ఎవ్రీ ఇయర్ ట్యాక్స్ కట్టాలని చాలా మంది బిజినెస్ పీపుల్కి ఆయన యాంటీ అయ్యారు ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలు ట్యాక్సీలు కట్టకపోతే డిన్ నెంబర్ అంటే ఒక ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా ఉండాల్సిన కంపెనీ డిన్ నెంబర్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు గుంటూరు జిల్లా క్రోసూరు మండలం ఎర్రబాలెం బయ్యవరం గ్రామంలో ఇంటింటికి బీజేపీ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలో తను నాలుగు పర్యాయాలు గెలుపొంది శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా పనిచేశానన్నారు అయినా నియోజకవర్గంలో ఇసుక రీచ్లు ఎక్కడున్నాయో తనకు తెలియవన్నారు ఈ రోజు టీడీపీ నాయకులు ప్రకృతి సహజ సంపదలైన మట్టి ఇసుకను నమ్ముకొని జేబులు నింపుకుంటున్నారని ఆరోపించారు తనను ఎన్టీఆర్ హవా సమయంలోనూ పెదకూరపాడు ప్రజలు ఆదరించిన తీరును ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నియోజకవర్గానికి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సమన్వయకర్తలు ప్రస్తుతం పార్టీ కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేయడానికి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో ఏ నియోజకవర్గంలోనూ అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదని తెలిపారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏపీలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు అభ్యర్థులను ప్రకటించి పోటీ చేస్తామన్నారు ఏపీలో చంద్రబాబు చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు తెలంగాణలో లాగానే ఏపీలో టీడీపీ పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైందన్నారు